আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গত 24 ঘন্টায় করোনায় 10 জনের মৃত্যু এই নিয়ে মৃত সংখ্যা ছড়ালো 100 শনাক্ত প্রায় 3000 সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো 4 জনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত 97 জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরো 6 জন দেশে 64 জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন 64 জন সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা 41000 ছাড়িয়েছে আরো 7 বাংলাদেশীর মৃত্যু দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 100 ছাড়ালো মোট শনাক্ত প্রায় 3000 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় 10 জন মারা গেছেন যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকার আর নতুন করে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি গাজীপুরে শেরফুল আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে চলছে সোয়াচে এই ভাইরাসটি রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর এখন সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় প্রায় 2800 সহ এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 26000 এরও বেশি আর 24 ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 492 জন এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা প্রায় 3000 নতুন যে 10 জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ 8 ও 2 জন মহিলা গত কালের তুলনায় আমাদের আজকের পজিটিভ কেস অনেক বেশি এবং আমরা মৃত্যু 100 ছাড়িয়ে গেছি গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 10 জন ঢাকার মধ্যে 5 জন ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে 4 জন এবং নরসিংদীতে 1 জন ব্রিফিং এ জানানো হয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় 44 নারায়ণগঞ্জে 31 ও গাজীপুরে প্রায় 20 ভাগ গাজীপুরে অনেক বেশি কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি সংখ্যা বেড়ে গেছে গাজীপুরে আক্রান্ত সংখ্যা 19.5% কিশোরগঞ্জেও 13.5% এবং নরসিংদীতে 6.6% প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন 270 জন এবং এ পর্যন্ত 5588 জন মোট কোয়ারেন্টাইন 24 ঘন্টায় 31079 জন এবং এ পর্যন্ত 155224 জন নতুন 10 জন সহ করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছে মোট 85 জন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই ও মাস্ক মজুত রয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব না মানায় মানুষ করোনা ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার কারণে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে অর্থনীতির চাকা সচল করার ইঙ্গিত দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কারখানা চালানো যাবে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে খুব জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন তদন্তের আর জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল একদিকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা অন্যদিকে সংক্রমণ ঠেকানো এসব বিষয়ে জেলাগুলোর প্রস্তুতি জানতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স মানুষকে সুরক্ষিত করার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছি তিনি জানান সরকারের নানা পদক্ষেপে করোনা এখনো নিয়ন্ত্রণে তবে স্থবিরতা নেমেছে অর্থনীতিতে এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত সরকার সারা বিশ্বে যেখানে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে সেখানে আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছি আমি মনে করি যে আমাদের জনগণ যদি আরেকটু সচেতন থাকেন আরেকটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ বিশ্বব্যাপী আমরা যেটা আজকে মহামারী আকারে এটা দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস যার ফলে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে সেখান থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানো এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা এটাই আমাদের লক্ষ্য সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি করোনার মধ্যেও গাজীপুরে 120টি কারখানা চালু আছে আগামী রোববার থেকে আরো কারখানা চালু করতে চায় বিজিএমএ যদি আরো প্রতিষ্ঠান এখানে চালু হয় 
তাহলে এটি আমাদের জন্য খুবই দূর হবে গতবার যখন হঠাৎ সুপারভাইজার দিয়ে শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে আসলো আমি এমন মনে করি যেটা কোনো মতে ঠিক হয়নি এবং তাদের এই আসা আসা যাওয়ার যে কষ্টটা তারা পেয়েছে তাদেরকে আনতে হলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য সেই স্বাস্থ্য বিষয় সুরক্ষা রেখে যেন থাকতে পারে তাহলে তারা এটা চালু করতে পারবে করোনায় অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের সুরক্ষায় যে পোশাক সরবরাহ করা হচ্ছে তার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী এখানে যেহেতু লাইভে অনেক আছে আমরা কথা বলছি না তবে লেখা আছে এন নাইন ফাইভ কিন্তু ভিতরে জিনিস সবসময় কিন্তু সঠিকটা যাচ্ছে না সেটা তো যদি এরকম কিছু করে থাকে বা এর সাপ্লায়ার কে তো আমি শুধু বলে যে মহানগর হাসপাতালে এটা যাচ্ছে বাবু বাজারে যে হাসপাতালটা হবে ওটা তো করোনা ভাইরাসের জন্য ডেডিকেটেড তো এরকম কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যদি হয় এটা তো ঠিক না তো সেটা আপনারা যাদেরকে এনগেজ করেন যাদেরকে এই ব্যবসাটা দেন বা যারা নেয় বা যারা সাপ্লাই দেয় তারা সঠিকটা দিল কেন বক্স তো ঠিক আছে কিন্তু বক্সের ভিতরে জিনিসগুলি ঠিক আছে কিনা আমরা একটা নজরদারিটা বাড়ানো দরকার এছাড়াও ত্রাণ বিতরণ ও স্বাস্থ্য সেবায় যে অনিয়মের অভিযোগ করছে তা তদারকিতে প্রতি জেলায় একজন করে সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের যারা সচিব বৃন্দ আছে যেহেতু মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্যোগ আসে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ছিয়াশি জন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরও অন্তত ছয় জন আর করোনা ভাইরাসের হটস্পট গাজীপুরে নতুন করে সাতানব্বই জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আসান নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না থাকার পর এ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জেই করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তিরিশ জনের জেলার সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান নতুন করে ছিয়াশি জন সহ জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছে চারশো এগারো জন এদিকে জেলায় সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করা হলেও লকডাউনের মধ্যেও অনেক এলাকায় মানুষের চলাচল আটকানো যাচ্ছে না দিন দিন অবনতি হচ্ছে গাজীপুরের করোনা পরিস্থিতি রোববার দুপুর থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে সাতানব্বই জন এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে জেলাবাসীর করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের পরিচালক বাকির হোসেন জানান মৃত ব্যক্তিরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত হতে দুজনের নমুনা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে বরিশালে বাইশ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এর মধ্যে সাতজনই চিকিৎসক নাটোরের বাগাতিপাড়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানায় উপজেলার নওশেরা গ্রামের এই ভ্যান চালক গত তিন চার দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আশপাশের কয়েকটি বাড়ির বাসিন্দাদের কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে কর্ণ উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে আসা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবেদ আলী সরকার এ তথ্য জানিয়ে বলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ায় এলাকাবাসী দাফনে অংশ নেয়নি পরে থানা পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় সোমবার সকালে মৃতের দাফন সম্পন্ন করা হয় ঝালকাঠির নলছিটিতে কর্ণ উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট ও কাশি ছিল শরীয়তপুরে কর্ণ উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন রোববার কর্ণ উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মারা গেছে দুজন এদিকে খুলনায় নতুন করে তিন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন ডাক্তারদের সংস্পর্শে আসা নার্স সহ কর্মচারীদের নমুনা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে রংপুরে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় গোপালগঞ্জে লকডাউন অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় আটটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে চার লাখ আশি হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মইনুল হাসান এটিএন বাংলা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর পুরান ঢাকার মানুষ ঢাকার অন্যান্য এলাকার প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র্যাব সেনা সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন রিপোর্ট রাজধানীর লালবাগ এলাকার দুই একগুলি পরপরই চোখে পড়বে বাঁশের ব্যারিকেড যানবাহন ঢুকতে পারছে না 
তবে ব্যারিকেডের ভিতরের জীবন অনেকটাই স্বাভাবিক এর জন্য সব সময় ই থাকি আমরা পয় পরিষ্কার থাকি যে আমরা যে স্যাবলনের পানি আছে ইয়ার পানি আছে আমরা এখানে হাত দুলা ভিতরে দিই যারা তো ঘরে থাকার এই লকডাউন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আমরা তো মন বাইরে বাইরে जाओ <laughs> मानुषे जनगण के पोषे दीते मन कर सरकार पदक्षेपी से पदक्षे लिस्ट चेज है आशा करी को समस्या होना खाद्य द्रव्य सब पर्याप्त पा राजधानी प्रधान सड़कगुलूते सोमवार व्यक्तिगत परिवहन अन्न्य दिन चे बी चलते देखा गया है फजल रब्बी एटीएन बांगला ढाका दर्शक मुहूर्त राजधानी गाबतरी आज सहकर्मी इकराम हक साहेब सरसि कथा तरह साहेम सन्ध्या छटार पर सरकार जो निर्देशना आज घर बेर ना हार राजधानी वी कतटुकू मार गाबतलते रही अपनी जानें जो बस टार्मिनल रही है एखान दूरपाल्लार गाड़ी छड़े जित एखे बस जमजमाट थकत रत दिन चौबीस घंटा ये एलिकाटी क्योंकि एख देखते एखने उल्टो परिसिटी एन रही है किचु पण्यवाह ट्रक देखते व्यक्तिगत गाड़ी नई बोल चले खूब एक सन्धार पर शुद्ध ये जगहटी नय ढाका शहर जो प्रधान सड़कगुल और बे कयक सड़क घूर देखे व्यक्तिगत गा गाड़ी आज के सन्धार पर खूब एक देखी तब कि सी एन जी कि रिक्शा देखे तब अन्य दिन तुलन कम छो कि अम्बुलेंस तो जरूरी प्रयोजन से गुरु रही है क्योंकि मूलत आसले रास्त पण्यवाह ट्रक ही छो आनी जेटी जे जे सन्धार पर मानुषर चलाचल प्रधान सड़कगुलूते मानुषर चलाचल सरकम ना देखले कि मानुषर चलाचल तो देखी ए आज के नए शुद्ध अन्न दिनगुलूत कि मानुषर चलाचल रही है से प्रयोजन हक अप्रयोजन हक हमारे एखे एक पुलिस कर्मकर्ता रही है तरह का ही जानते चाहिए सन्दा छटार पर मानुषर बाहर ना आसार जो निर्देशना ये आसले कतटुकू कार्यकर हमारा कतटुकू नियंत्रण रखते पे धन्यवाद आपना के शतभाग चेष्टा चाल मानुष जाते बाहर ना थे तरा निरापद निरापदे बसाय फिर देर मानुष के बुझा बुझे देखा जा विभिन्न अजुहते क्यों हासपाले क्यों बजार नायक क्यों विभिन्न अजुहते बहरे चले आसते हाँ हमारा जत दूर सम्भव कटराते तक घर फिर बुझे देवार चेष्टा चाल जा मानुषि 
অন্য দিনের তুলনায় আমি আজকে কমই দেখেছি কিন্তু যে মূল বিষয়টি রয়েছে আসলে রাজধানীর বাজারগুলোতে যেটা আমরা দেখি সাধারণত যে পাড়ার বাজারগুলো বলা হয়েছে দুপুর দুটো দুটোর মধ্যে রাখার জন্য সেখানে আসলে মানুষের যে সামাজিক দূরত্ব যে বজায় রাখার কথাটি বলা হচ্ছে সেটি অনেকটাই সেখানে মান্য হচ্ছে না এবং আশা করি যে মানুষ আরও বেশি সচেতন হবে এই সংক্রমণ বিস্তার বন্ধে সামাজিক দূরত্ব এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষ ঘরেই অবস্থান করবে নাবিলা ধন্যবাদ সাহেব আপনাকে দর্শক রাজধানীর গাবতলী থেকে কথা বলছিলেন আমাদের সহকর্মী একরামুল হক সাহেব জামালপুর ও জয়পুরহাটে বিপুল পরিমাণ সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে এর মধ্যে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল বাজারের তিনটি গুদাম থেকে উনিশ হাজার চারশো কেজি সরকারি চাল উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসন অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান তবে অভিযানের আগেই পালিয়ে যান গুদাম মালিকরা এদিকে জয়পুরহাটের আকিলপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা থেকে ওএমএস এর পঁচাশি বস্তা চাল সহ মেহেদি হাসান বাঘা নামে এক ডিলারকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টি জন সচিব এ দায়িত্ব পালন করবেন যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ এদিকে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টা নিউ ইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে মারা গেছেন আরও সাত বাংলাদেশি এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট একশো তিয়াত্তর জন বাংলাদেশি মৃত্যু হল নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম যুক্তরাষ্ট্রে কোনোভাবে থামছে না মৃত্যুর মিছিল সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত নিউ ইয়র্ক আর এ কঠিন সময়ে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে বাংলাদেশি কমিউনিটি অঞ্চলের এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎসাহ দিতে আসেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাসিও স্বাস্থ্যকর্মীদের চেষ্টার প্রশংসা করে খাবার বিতরণ করেন তিনি বাংলাদেশি বিভিন্ন সংগঠনের নেতারাও সেখানে অংশ নেন এদিকে বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির এলাকা কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট থার্টি নাইনের অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ তার পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতাদের ধন্যবাদ জানান তিনি তবে গত দুদিনে নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমে আসে ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্থানীয় ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের আশা দ্রুত করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা মৃত্যুর সংক্রমণ ঠেকাতে কারফিউয়ের মধ্যে সৌদি আরবের দুর্গম এলাকায় আটকে আছেন অনেক বাংলাদেশি কর্মী তারা চেয়েও সহযোগিতা পাচ্ছেন না এমন অভিযোগ আছে রিয়াদ থেকে আরও জানাচ্ছেন আবুল বশির এই মুহূর্তে আমাদের প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার এই সৌদি সরকারের সাথে যৌথভাবে একটা অবস্থান সৃষ্টি করে এই প্রবাসীদের জন্য আজকে আপনারা জানেন এই প্রবাসী লিমিটেড যুদ্ধ এই লিমিটেড যুদ্ধের জন্য আশা করি সরকার দৃষ্টি রাখবেন এছাড়াও আমি মনে করি এখানে সৌদি সরকারও এই প্রবাসী এবং দেশীদের জন্য অনেক প্রণোদনা দিচ্ছে তবে জানি না কোথায় কতটুকু ওটা যাচ্ছে বা কিভাবে হচ্ছে তবে প্রবাসীরা এখানে অনেক কষ্টে আছে চালু করা হল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে সাইটটি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এতে করোনা ঝুঁকি যাচাই করতে দেশ বিদেশের সংক্রমণের তথ্য ও এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি যে কেউ কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার ডট গভ ডট বিরি এই ওয়েবসাইটে ঢুকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য সহজেই জানতে পারবেন এ সময় মন্ত্রী আরও জানান তিন 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 এই নম্বরে ফোন করে জরুরি খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন নাগরিকরা 
নির্ভরযোগ্য একটা তথ্য বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম সাধারণ নাগরিকের হাতে থাকে যেন তারা নিজেরাই বিশ্লেষণ করতে পারে ঘরে বসে যে আসলে অন্য দেশের ট্রেনটা কোন ছিল আমাদের দেশের ট্রেনটা কেমন মানে যেটা চল্লিশ দিন আগে ইটালিত হয়েছে যেটা পনেরো বিশ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে যেটা পনেরো দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে এটা বাংলাদেশেও কিন্তু আগামী পনেরো দিন বা এক মাস পরে হতে পারে এটা কিন্তু সে নিজেই সিদ্ধান্তটা নিতে পারবে নিজেই অনুমান করতে পারবে এই জন্যই এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা ওপেন করে দিয়েছি আবারও বিশ্ব করোনা পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে চব্বিশ লাখেরও বেশি মানুষ এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানুষ বরকতুল্লা সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সিঙ্গাপুরে ব্যাপকভাবে চলছে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষা একদিনেই সেখানে আক্রান্ত ধরা পড়েছে চোদ্দশো ছাব্বিশ জন সব মিলিয়ে সে দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে আট হাজার যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বোচ্চ ভাইরাসে আক্রান্তদের অধিকাংশই বাংলাদেশি সহ বিদেশি শ্রমিক স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ অতিক্রম করেছে ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে চারশোর কাছাকাছি যা গত প্রায় এক মাসে সবচেয়ে কম ইতালিতেও এক সপ্তাহে নতুন করে সবচেয়ে কম আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে গত ২৪ ঘন্টায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ফ্রান্স জার্মানি ও চেক রিপাবলিকের ভাইরাস পরিস্থিতি এ অবস্থায় লকডাউন শিথিল করতে শুরু করেছে এই তিন দেশ জরুরি ভিত্তিতে স্থাপিত হাসপাতাল গুটিয়ে নিচ্ছে ফরাসি সেনাবাহিনী লকডাউন শিথিলের কথা ভাবছে অস্ট্রেলিয়াও সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ভাইরাস সংক্রমণের কারণ খতিয়ে দেখতে চীনের প্রতি দাবি জানায় দেশটি যদিও সেই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বেইজিং এর আগে ভাইরাস সংক্রমণের জন্য চীনের উপর একই ধরনের চাপ সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এদিকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মূল যুদ্ধ এখন চলছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই রোগীর প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা চিকিৎসায় সুস্থ মানুষের রক্ত ব্যবহারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ চিকিৎসকরা দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশে ধীর গতিতে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এ অবস্থায় মহামারীর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংগঠন জি টোয়েন্টির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আটকে পড়া মালদ্বীপের একাত্তর জন নাগরিক ও সেদেশের অবস্থানরত বাংলাদেশিদের করোনার চিকিৎসা দিতে মালদ্বীপ গেছে সশস্ত্র বাহিনীর দশ সদস্যের মেডিকেল টিম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি ওয়ান থ্রি জিরো পরিবহন বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন তারা সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান পরিচালন এয়ার ভাইস মার্শাল আবুল বাসার বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত এইসাদ শান শাকির এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনীর পনেরো সদস্যের এয়ার ক্রুয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এনামুল হক বর্তমানে মালদ্বীপে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বান্ন জন এদের মধ্যে পনেরো জনই প্রবাসী বাংলাদেশি চট্টগ্রামে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার চার লক্ষা ইউনিয়নে এ হত্যার ঘটনা ঘটে নিহত ব্যক্তির নাম মাওলানা সায়ের মোহাম্মদ সাগর পুলিশ জানায় রোববার রাতে মাওলানা সাগরের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিপাকে পড়েছেন হাওড় অঞ্চলের কাজ করা কুড়ি গ্রামের কৃষকরা ধান পাকলেও কৃষি শ্রমিক সংকটে হাওড় এলাকায় বন্ধ রয়েছে ধান কাটা ও মারায়ের কাজ এছাড়াও রয়েছে ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের শঙ্কাও পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং লকডাউনের জন্য কোথাও যেতে পারছেন না কুড়ি গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা ফলে আয় রোজগার বন্ধ হয়ে টানা পড়েন দেখা দিয়েছে তাদের সংসারে তবে এই অবস্থায়ও হাওড় অঞ্চলে কাজে যেতে প্রস্তুত জেলার কৃষকরা তাদের সংকটের কথা ভেবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষকদের সেখানে পাঠানো ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা সহ সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রতিবারের সিজনে যাই কামলা দিতে বাইরে কিন্তু এখন যে দেশের সার্বিক যে অবস্থা তাতে লকডাউনের মধ্যে আসি সরকারও গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিছে আমরা যাইতে পারতেছি না গাড়ি ঘোড়া খুলি না তাহলে আর দুই দিন বাদে বোধহয় আবার খাওয়া বিনে আবার মারা যাবো সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই ধরনের কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে তারা নিরাপদে যাইতে পারবে এবং কাজ কাম করে আসতে পারবে তাহলে তাদের অভাবটা মোসল হবে যারা ওই কিশোরগঞ্জ বা হাওড় অঞ্চলের যে শ্রমিক 
সরদার আছে এবং এখানে আমাদের স্থানীয়ভাবে তারা যদি তাদের সাথে একটা লিংক আপ তৈরি করে তা আমরা সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা দিয়ে আমরা ওই অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব ঢাকার সাভারে খেতেই পচে যাচ্ছে সবজি এবছর বাম্পার ফলন হলেও প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিপাকে পড়েছেন সবজি চাষীরা সাভার উপজেলা কৃষি অফিস জানায় এবার দুই হাজার হেক্টর জমিতে সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনার কারণে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় কৃষকরা সবজি বিক্রি করতে পারছেন না ফলে খেতেই সবজি পচে নষ্ট হচ্ছে এ অবস্থায় সরকারের কাছ থেকে সুদমুক্ত ঋণের দাবি জানিয়েছেন সবজি চাষীরা প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আম ও লিচু সহ মৌসুমি ফল বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাগান মালিকরা ফলন ভালো হওয়ার আশা থাকলেও মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী না থাকায় বিপণন ব্যবস্থা ও ন্যায্য দাম নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন তারা বাগান মালিকরা জানান অন্যান্য ফসলের তেমন লাভের মুখ না দেখায় আম লিচু নিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশা করেছিলেন তারা তবে গত বছর এই সময় বেশিরভাগ বাগান মৌসুমি ফল ব্যবসায়ীরা কিনে নিলেও এবার চিত্র ভিন্ন ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় হতাশায় পড়েছেন তারা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবার দশ হাজার হেক্টরের বেশি জমিতে আম আর তিন হাজার হেক্টর জমিতে লিচু আবাদ হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে পরিবহন খাত একেবারে বন্ধ থাকায় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে কৃষকরা একেবারে কিছুটা হলেও হতাশ হয়ে পড়েছে তবে আশা করি করোনা পরিস্থিতি আরও উন্নতি হলে তখন এই যে আম লিচু বাজারে বিক্রি করে কৃষকরা আবার পূর্বের মতো অর্থ উপার্জন করতে পারবে বকেয়া বেতনের দাবিতে জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের কাঁকড়া হ্যাচারি শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়ি গোয়ালিনিতে হ্যাচারি শ্রমিকরা গত চার মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় বিক্ষোভ করেন একাধিকবার আশ্বাস দিয়েও বেতন না দেয় আন্দোলনে নামেন প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে আন্দোলন করায় র্যাবের একটি টহল দল শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এ সময় আগামী তিরিশ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দেয় ফার্ম কর্তৃপক্ষ করোনা ভাইরাসের কারণে লিগ বন্ধ থাকায় ইটালিয়ান ক্লাব এ এস রোমার পাশে দাঁড়িয়েছে ফুটবলাররা আগামী চার মাস তারা ক্লাবের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এ এস রোমা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীতে দলের খেলোয়াড়রা ক্লাবের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেন দলের ফুটবলাররা মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে খেলোয়াড়দের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্লাবের কর্মকর্তারা আগামী আগস্টের মধ্যে ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ শেষ করতে হলে দলগুলোকে তিন দিন পরপর খেলতে হতে পারে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ওয়েফার গভর্নিং বডি আবারও আলোচনায় বসবে এমনটাই জানিয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা মিরর বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স ও ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোর খেলা শেষের দিকে এর আগে সদস্য ফেডারেশনগুলোর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে ওয়েফার সভাপতি আলেকজান্ডার সেফারিন বলেছিলেন ঘরোয়া লিগ শেষ করাটাই প্রাধান্য পাবে সবার আগে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ দিনে হবে প্রতিযোগিতা সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলা প্রস্তুত সরকার নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত সাতানব্বই জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরও ছয় জন দেশের চৌষট্টি জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন চৌষট্টি জন সচিব 
এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আরও সাত বাংলাদেশের মৃত্যু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ